প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ গত ক্লাসগুলোর ন্যায় আজকের ক্লাসেও আমরা অসম জাতীয় আন্তর সমীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক শিখব আজকের ক্লাসে আমি যে অঙ্কটি শিখিয়ে দেব এই অঙ্কটি বিগত বছরগুলোতে বোর্ড পরীক্ষায় একাধিকবার এসেছে প্রশ্নটি লক্ষ্য করো প্রশ্ন এক নিচের অন্তর সমীকরণের সমাধান করো দেখো একে বলা হয়েছে ফাইভ ওয়াইটি প্লাস টু ওয়াইটি মাইনাস ওয়ান মাইনাস একশো চল্লিশ সমান জিরো ওয়াই নট সমান তিরিশ গত ক্লাসগুলোতেও আমি এই ধরনের একটি অঙ্ক শিখিয়েছিলাম হুবহু এই রকমই বাট এখানে ছিল শুধু চল্লিশ আশা করি মনে আছে ওকে দুয়ে বলা হয়েছে টি সমান জিরো এবং টি সমান ওয়ান ব্যবহার করে সমাধানটি শুদ্ধি পরীক্ষা করো অর্থাৎ আমরা যে একটি সমাধান বা নির্দিষ্ট সমাধান বা দামের সময় পথ পাব সেটিকে আবার শুদ্ধি পরীক্ষা করতে হবে এই পাঠ বা রিকোয়ারমেন্ট দুই আমাদের নতুন ওকে আশা করি এক আমি সমাধান না করে দিলেও তোমরা সমাধান করতে পারবে তবে আমরা সবাই মিলে সমাধান করব ওকে দেখা যাক কার আগে হয় ওকে তোমরা আমার আগে সমাধান করা শুরু করবে শুরুতে অবশ্যই আমরা লিখব দেওয়া আছে দিয়ে আগে নেই ওকে তোমরা দেওয়া আছে দুটে নিও আমি রাশিটি সাজিয়ে নেব অতএ ফাইভ ওয়াইটি প্লাস টু ওয়াই টি মাইনাস ওয়ান সমান কত একশো চল্লিশ এটি হলো সমীকরণ এক এখন আমরা লিখব আমরা জানি আমরা জানি সাধারণ সমাধান জেনারেল সলিউশন যাকে বলা হয় সাধারণ সমাধান ওয়াইটি সমান ওয়াই সি প্লাস ওয়াই পি আশা করি তোমাদের মনে আছে এখন আমরা লিখব ওয়াই সি নির্ণয় লিখে আমরা লিখব যে এক নং সমীকরণের এক নং সমীকরণের ধ্রুবক সংখ্যাকে মনে আছে হয়তো তোমাদের ধ্রুবক সংখ্যাকে শূন্য ধরে কি ধরে শূন্য ধরে পাই ওকে তাহলে আমাদের থা ফাইভ ওয়াই টি প্লাস টু ওয়াই টি মাইনাস ওয়ান এই ধ্রুবক সংখ্যাকে আমরা শূন্য ধরব সমীকরণ দুই ওকে পূর্বের ন্যায়ই সমাধান করব পূর্বে যেভাবে শিখিয়েছি হুবহু একইভাবে আমি অঙ্কটি সমাধান করে দেব তারপর লিখব যে মনে করি বা ধরি তোমরা যা ইচ্ছা লিখতে পারো মনে করি বা ধরি মনে করি আমরা ধরব ওয়াইটি সমান এবিটি এবং ওয়াই টি মাইনাস ওয়ান সমান এ বি টি মাইনাস ওয়ান ওকে এর মান আমরা দুই নং সমীকরণে বসিয়ে দুই নং সমীকরণে বসিয়ে তোমরা লিখে নিবা ওকে তাহলে বা ফাইভ এখানে ওয়াইটির মান আমরা ধরেছি এ বি টি যোগ টু ওয়াই টি মাইনাস ওয়ানের মান হল এ বি টি মাইনাস ওয়ান সমান জিরো ওকে বা ফাইভ এ বি টি সমান এই সাইডে প্লাস আছে ওই পাশে দিয়ে দিলে মাইনাস হবে টু এ বি টি মাইনাস ওয়ান ওকে আমি উপরে লিখলাম তোমার উপরে লক্ষ্য করো তারপর এখানে ফাইভ এ বি টি যেমন আছে তেমনই লিখব আর এই পা এটি ইন্টু আছে এই পাশে নিয়ে আসবো গত ক্লাসগুলোতে আমি একাধিকবার শিখিয়েছি এ ভি টি মাইনাস ওয়াল সমান অবশিষ্ট এখানে মাইনাস টু ওকে এই এ এ কেটে যায় তাহলে ফাইভ ইন্টু আমরা এখানে বেজে বেজে বি কমন নেব তাহলে টি এখন চিহ্নের পরিবর্তন হবে এখানে আছে প্লাস টি এখানে হবে মাইনাস টি এখানে আছে মাইনাস ওয়ান এখানে হবে প্লাস ওয়ান সমান মাইনাস টু দেখো বা এইটি এইটি কেটে যায় ওকে বির উপর ওয়ান মানে বি হয় 
अतः बी शोभल माइनस टू भाग फाइव ओके हमारा जो भाग दे टू भाग फाइव टू भाग फाइव हमारे हो जीरो पॉइंट फोर माइनस जीरो पॉइंट फोर एक है लेखा जाए माइनस जीरो पॉइंट फोर आराम से जानी एटी माने लेखा जाए जे वाईटी शुमाल एटी तुम्हें लिखते पर बा वाईसी ओके बात तुम्हें वाई ठीक ना ना लिखे शुद्ध वाई सी दी ते पर बा दिए आम्रे इखने जे इखने मान बोशिए दो बता देखो ए बीर मान बीर को रिच्छे आम्रा माइनस जीरो पॉइंट फोर ओके तारों पर पावर हुलो ट्री आशा करे तो मधेर एक बिंदु प्रॉब्लम हो है नहीं ओके तार पर आप लिख बो जे आवार धोरी सॉरी पहले मैं वाई पी नी नॉइ लिखते हो पे वाई पी नी नॉइ लाखर पाल लिखते हो पे धोरी को तो क्ला शेव शिक्षित थी एक बार धोर बो वाई टी शोमन के एवं वाई टी माइनस ऑन शोमन के तुम्ही केर जगह जेकुनु किसी धोरते पर बा एर मान আমরা এখন বসে দেব এক নং সমীকরণে বসিয়ে এক নং সমীকরণে বসিয়ে তাহলে এক নং আছে 5 এর মান হলো k 2 k 140 বা 7k 140 অতএব k आर वाई पी माने हमारे तेरे को तो बीस, ओके, एको ना हमरा साधारण शोमा धनेर शुद्ध टिया हमने लिखे मान बोशिए देखो, अतः साधारण शोमा धनेर शुद्ध टिया लिख बो, वाई टी शोमन सिला मधेर वाई सी प्लस वाई पी, ओके, वाई सी हमरा मान बोशिए देखो, वाई सी सिला मधेर ए इनटू माइनस जीरो पॉइंट फोर टी प्लस वाईपी अमरा बेर कोलम को तो बीस जो दी बोलते शादरन समाधन बेर करो इखने शादरन समाधन हुए जितो मान बोलते समाधन करो समाधन बोलते इखने बोझन हुए चे निदिष्ट समाधन समाधन बोलते की समाधन निदिष्ट समाधन ओके तो अमरा निदिष्ट समाधन है जो नवोश्य अमादर शादरन समाधन t शुमान जीरो होले देखो y t शुमान y जीरो और y जीरो माने को तो तीरिस और तब तम्रे इखने बोशिए देवो ए पास है देखो y t तीरिस शुमान ए जामोना से त्यामोनी माइनस जीरो पॉइंट फोर टीर मान धोरे सी जीरो जो खोलो बीस बा तीरिस शुमान ए माइनस जीरो पॉइंट फोर पर जीरो माने ऑन ऑन देर प्रयोजन नहीं प्लस बीस बा ये जो बीस शुमाल तीरिश बा ये शुमाल तीरिश माइनस बीस अतः ये शुमाल दस अमर ये तीन नंबर शामिल करने दे बो ओके अमर लिख बो एर माल तीन नंबर शामिल करने बोशी है अतः पॉइंट शुमाल एर मान होला मदे दोष तार परे माइनस जीरो पॉइंट फोर तार ऊपर टी प्लस तीरिश यहाँ नी निर्दामेर समय पाव बान निदिष्टो समाधान आशा करे गौतम क्लास ये देखो आमी ये भावे सीखिए थे आशा करे एक पिंडु प्रॉब्लम होए नी गौतम क्लास इखने होए तो बीस हुए थे लार इखने होए थे दोष ऐतो तो कोई तफात आमदे ऑन दे वासीलो, देखो, अमरा, दुइनंग दे बो, दुइनंग देर पूर्वे, अमरा ऐशो मिक ओरंटी लिख बो, देखो, वाई टी शोमन, टेन माइनस जीरो पॉइंट फोर, तारु पोटी प्लस बीस, एको नम्रा, बा, वाई जीरो शोमन, टेल माइनस जीरो पॉइंट फोर टीर मान जीरो प्लस बीस। आम्रा धुल्लाम टी शुमान जीरो धोरे। 
দেখো আমাদের দুই নং এ মান দেওয়া ছিল একবার একটি দেওয়া ছিল 0 আর একটি দেওয়া ছিল 1 তাই আমরা যে সমাধান টি পেয়েছি সেখানে টি এর মান একবার 0 ধরব আর একবার 1 ধরব আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তাহলে y 0 সমান দেখো কোন কোন সূত্র বা 0 মানে 1 ওকে তাহলে 1 এর সাথে আমরা যদি 10 কে যোগ করি আমাদের 10ই হবে যোগ হলো 20 y not koto 30 abar ekhon t shoman on dhore ki dhorbo amra on dhorbo tahole ekhane on diye dao ekhane on diye dao ekhane on diye dao okay taile ekhon amra calculation korbo ja dekho tahole 10 gunon 10 gunon minus 0.4 আমাদের হবে -4 মানে -4 যোগ 20 -4 যোগ 20 তার মানে আমাদের হবে +16 কত 16 হবে এখানে ক্যালকুলেশন করলে 16 হবে তাহলে আমরা y0 এর মান পেয়েছি হলো 30 আর y1 পাইলাম হলো কত 16 আশা করি এখানে তোমরা 100% বুঝতে পেরেছো এখন দেখো আমরা কি করব এখন আমরা লিখব যে এই যেটা এ এ এই জায়গাতে দেখবা যে আমরা লিখব যে t সমান 1 ধরে মান t সমান 1 হলে মান t 1 এর মান এভাবে লিখতে পারো t সমান 1 এর মান 1 নং সমীকরণে বসিয়ে 1 নং সমীকরণে বসিয়ে দেখো t এর মান আমাদের নাই 1 ধরতে হবে নাই 0 ধরতে হবে এখন t সমান আমি 1 কেন ধরলাম আমরা এমন একটি মান ধরতে হবে যে যেখানে আমাদের এখানে y0 বা y0 এবং y1 যেন এখানে ফিরে পায় আশা করি বুঝতে পেরেছো দেখো যখন আমি অন ধরেছি এবং অন এর মান যখন এক নং সমীকরণে বসিয়ে দিয়েছি তখন কেমন হবে তুমি একটু লক্ষ্য করো 5y এই t এর মান আমরা অন ধরেছি যে অন যোগ 2y t এর মান অন মাইনাস অন সমান কিন্তু আছে 140 দেখো ক্যালকুলেশন করব 5 y1 2 y1 থেকে 1 বাদ দিলে 0 হবে সমান 140 দেখো আমি যদি t এর মান 0 ধরতাম কি ধরতাম 0 সেই ক্ষেত্রে কিন্তু y1 আর y0 এর মান পাওয়া যেত না আমরা y1 এবং y0 এর মান পাওয়ার জন্য আমি t এর সমান 1 ধরেছি দুই একটা অঙ্ক করার পরে t এর মান 0 ধরতে হবে নাকি 1 ধরতে হবে তুমি অটোমেটিক্যালি বুঝতে পারবা দেখো এখন 5 গুণন এই দেখো y y1 এর মান হলো 16 16 বসিয়ে দিয়েছি যোগ 2 গুণন y0 হলো 30 সমান 140 অর্থাৎ যেহেতু আমাদের শুদ্ধি পরীক্ষা বা যাচাই করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ যে এক অংশ সমীকরণ লেফট সাইডও যা হবে রাইট হ্যান্ড সাইডও তাই হতে হবে তাহলে শুদ্ধি যাচাই হবে না হলে হবে না এখন আমরা দেখি চাপ চাপ দিয়ে 5 লং কত এখানে 5 লং এখানে হবে 80 যোগ 30 গুণন 60 সমান 140 এখন দেখো 80 যোগ 80 যোগ 60 এই যে আমাদের 140 হয়ে গেছে অতএব এখানে 140 সমান 140 তার মানে মিলে গেছে তার মানে শট এস এস ডব্লিউ ইটি বা প্রুফ বা বিষয়টি পরীক্ষা করা হলো যে যেভাবে লেখো আর কি আশা করি তোমরা 100% বুঝতে পেরেছো ওকে এই নিয়মের এখন শত শত হাজার হাজার অঙ্ক সমাধান করা সম্ভব অবশ্যই তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষার অঙ্কে নিয়ম আসবে আর আমি নিয়মটি শিখিয়ে দিচ্ছি নিয়ম বা বেসিক বা ধারা যদি ঠিক থাকে তাহলে এই নিয়মের হাজার হাজার লাখ লাখ অঙ্ক সমাধান করা সম্ভব আমি তোমাদের বোর্ড পরীক্ষার পূর্বে অবশ্যই একটি ফাইনাল সাজেশন করব যেখানে খুব অল্প সংখ্যক অঙ্ক ধরব এবং তোমাদের মধ্যে যারা শুধু পাস করতে চাও তাদের জন্য আমি মাত্র দুই থেকে তিনটি অধ্যায়ের অঙ্ক সমাধান করতে করে দেব যেখানে কয়েকটি অঙ্ক থাকবে ইনশাআল্লাহ পাস করতে পারবে তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো ক্লাসগুলো প্রচুর পরিমাণ এক্সারসাইজ করো অবশ্যই তোমরা ভালো ফলাফল করতে পারবে শুধু একটি অনুরোধ থাকবে আমার ক্লাসগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু তোমাদের বন্ধু বান্ধবীদেরকে এই বিষয়টি শেয়ার করবে আর তোমাদের মধ্যে যারা এই ফুল পেইড কোর্সটি ক্রয় করবে তাদেরকে আমরা একটি গ্রুপের আওতায় নিয়ে আসব যার ফলে ভুলেও যদি কোনো ক্লাস বুঝতে প্রবলেম হয় হতাশ হওয়ার কিছু নেই গ্রুপে কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে সেটি সমাধান করে দেওয়া হবে অর্থাৎ 
অল্প সময় এবং স্বল্প খরচে তোমরা ঘরে বসে থেকে পড়াশোনা করতে পারবে যেখানে প্রাইভেট কোচিং এর চাইতে হাজার গুণ বেশি সুবিধা পাবে অবশ্যই যে সকল পাঠ্যবইয়ে অঙ্ক নেই বর্ণনামূলক প্রশ্ন রয়েছে সেই বইগুলো বছরের শুরু থেকে পড়বে বিগত তিন থেকে পাঁচটি বোর্ডে যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেইগুলোই তোমরা পড়বে ইনশাল্লাহ তার মধ্যে থেকে কমন পাবে আর বোর্ড প্রশ্ন কমন না যদি পড়ে সেই ক্ষেত্রে হাজার হাজার প্রশ্ন পড়েও কমন পড়বে না আর তোমাদের যে কোনো মুখস্থ রিলেটেড পাঠ্যবইয়ের প্রশ্ন যদি কমন না পড়ে বোর্ড পরীক্ষায় তারপরেও তোমাকে ফুল অ্যান্সার করতে হবে তাহলে অবশ্যই একটি ভালো রেজাল্ট আসবে পরবর্তী ক্লাসে আমি অসম জাতীয় অন্তর সমীকরণের আরও দু একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক শিখব আল্লাহ হাফেজ